ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு அந்தாதி என்ன தான் பலசாலியாக இருந்தாலும் பயம் அப்படிங்கிற ஒன்று எல்லாருடைய மனசுலேயும் இருக்கும் அந்த பயத்துக்கு அடங்கி போகிறவங்க தன் லட்சியத்தை மறந்துடுறாங்க அந்த பயத்தை தாண்டி தன் பயணத்தை தொடர்றவங்க தன் லட்சியத்தை அடைகிறாங்க இந்த மாதிரி சின்ன வயசுலேயே ரொம்பவே பயந்த சுபாவம் உடைய ஒருத்தர் எதிர்காலத்தில் தன் பேரை சொன்னாலே இந்த உலகமே பயப்படுற அளவுக்கு தன் வரலாற்றை மாற்றின ஒருத்தரை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அவர் யார் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா அவர் தான் செங்கிஸ் கான் செங்கிஸ் கானுடைய வாழ்க்கை வரலாறு பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் செங்கிஸ் கான் மங்கோலிய பேரரசை அமைத்த மங்கோலிய பேரரசர் ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஆறில் மங்கோலிய துர்க்கிய இனக்குழுக்களை சேர்த்து மங்கோலிய பேரரசை இவர் உருவாக்கினார் இவர் சிறப்பாக இராணுவத்தை அணிவகிக்க செய்வதில் உலக அளவில் ரொம்பவே பாராட்டப்பட்டவர் உலக வரலாற்றின் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க இராணுவ தலைவர்களுள் ஒருவராக கருதப்படுறாரு செங்கிஸ் கான் உலகை ஆண்ட பெரும் சாம்ராஜ்யத்தில் மாபெரும் மன்னரா செங்கிஸ் கானும் ஒருத்தராக இருந்திருக்காரு செங்கிஸ் கான் டெல்லுங் போல்டாக் எனும் இடத்துல ஆயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டில் பிறந்தார் இவர் ரொம்பவே உயரமானவர் நீளமான தாடியும் வச்சிருந்தார் செங்கிஸ் கான் உருவத்தில் ஐரோப்பா மற்றும் ஆசியாவின் கலப்பு தோற்றம் கொண்டிருந்ததா சொல்கிறாங்க இவருடைய இயற்பெயர் செங்கிஸ் கான் கிடையாது இவரது இயற்பெயர் தெமுசின் தெமுசின் அப்படிங்கிறது மங்கோலிய வார்த்தையின்படி இரும்பு சார்ந்த ஒரு செயலை குறிக்கும் மாபெரும் சாம்ராஜ்யத்தை ஆண்ட மா மன்னரான செங்கிஸ் கானின் இளம் வயது வாழ்க்கை மிகவும் கடினமானதாக தான் இருந்திருக்கு இவரது தந்தை பேர் எசுகை மற்றும் தாயின் பேர் ஓவலுன் இவங்க ஒரு பழங்குடி நாடோடிகளாக இருந்தாங்க செங்கிஸ் கான் நாடோடியாக இருந்த போதிலும் சில நூறு பேர்களிடம் மட்டுமே பழக்கம் வச்சிருந்தார் இவருக்கு சுத்தமாக எழுத படிக்கவே தெரியாது இவர் எதிர்காலத்தில் மாபெரும் மன்னராக ஆவாருங்கிறதுக்கான சின்ன அறிகுறியும் இவர்கிட்ட தென்படல சின்ன வயசில் இவர் சின்ன விஷயத்துக்கு கூட அழுதுருவாராம் இவரது அண்ணன் இவரை அடிக்கடி வம்புழுப்பதால் அவருக்கும் பயப்பட்டுட்டு இருந்தார் அது மட்டும் இல்லாமல் நாய்க்கும் கூட இவர் ரொம்பவே பயப்படுவாராம் செங்கிஸ் கானின் தந்தை இவர் ஒம்பது வயசாக இருந்தபோது இவரை போர்தே அப்படிங்கிற ஒரு பெண்ணோட திருமணம் நிச்சயித்து இவரை பெண் வீட்டில் ஒப்படைச்சிட்டார் இவரது தந்தை பெண் வீட்டில் இவரை ஒப்படைச்சிட்டு போகிறப்போ இவரது தந்தையின் எதிரிகளான தாதர்களை சந்திக்க நேரிடுது அப்போது அவர்கள் செங்கிஸ் கானின் தந்தையின் உணவில் விஷம் வைத்து கொடுத்து அவரை கொண்டுடுறாங்க பிறகு செங்கிஸ் கானின் குடும்பம் பல ஆண்டுகளுக்கு மிகவும் வறுமையில் வாழ்கிறாங்க செங்கிஸ் கானின் தந்தையின் முதல் தாரத்தின் முதல் மகனான பெக்தர் தந்தை இறந்த பிறகு தன்னுடைய ஆதிக்கத்தை செங்கிஸ் கான் குடும்பத்தின் மீது திணிக்கிறார் ஓரளவுக்கு மேல் தாங்க முடியாத கோபத்தால் செங்கிஸ் கான் அவனது அண்ணனை கொன்றாரு அப்புறம் அங்கிருந்து தப்பிச்சு போய் ரொம்பவே ஒரு கஷ்டமான அடிமை வாழ்க்கையை வாழ்றாரு அப்போதான் தனக்குன்னு ஒரு பேரை உருவாக்காமல் இறக்கக்கூடாதுன்னு ஒரு முடிவு பண்றாரு செங்கிஸ் கான் பிறகு இவர் தனக்கு நிச்சயிக்கப்பட்ட பெண்ணான போர்தேவை தனது பதினாறாவது வயதில் திருமணம் செய்கிறார் அதன் பிறகு இவர் நிறைய திருமணங்கள் செஞ்சுக்கிட்டாலும் போர்தே தான் இவரது ஆட்சியில் பேரரசியாக இருந்தாங்க ஒரு நாள் மேற்கிதஸ் என்பவர்களால் போர்தே கடத்தப்பட்டப்போ கேரிட் என்பவர்களது உதவியோடு போர்தேவை காப்பாற்றி வர்றாரு செங்கிஸ் கான் அதுக்கப்புறம் தான் செங்கிஸ் கானின் முதல் மகன் பிறக்கிறார் மத்திய ஆசிய இடமாக இருந்த சீன மற்றும் ரஷ்யாவிற்கு மத்தியில் இருந்த நிலப்பரப்பை அங்கிருந்த மலைவாழ் இனத்தவரின் உதவியோடு கைப்பற்றி மங்கோலிய பேரரசை உருவாக்கினார் செங்கிஸ் கான் இவர் கைப்பற்றின இந்த மங்கோலிய பேரரசு பசிபிக் கடலில் இருந்து கிழக்கு ஐரோப்பிய வரை உலகின் மாபெரும் சாம்ராஜ்யமாக உருவாக்கினார் செங்கிஸ் கான் ஆட்சிக்கு கீழே சீனா கொரியா பாகிஸ்தான் ஈரான் ஈராக் துருக்கி ஆப்கானிஸ்தான் கஜகஸ்தான் ஆர்மேனியா ஜியார்ஜியா குவைத் உஸ்பெகிஸ்தான் போன்ற பல நாடுகள் இருந்துச்சு சின்ன வயசில் ரொம்பவே அமைதியான பயந்த சுபாவம் கொண்டிருந்த செங்கிஸ் கான் இவ்வளோ பெரிய சாம்ராஜ்யத்தை ஆளும் மன்னராக உருவாவார்னு யாரும் நினச்சி கூட பார்த்துருக்க மாட்டாங்க அந்த காலத்தில் செங்கிஸ் கான் அப்படிங்கிற பேரை கேட்டாலே நிறைய மன்னர்கள் பயப்படுவாங்களாம் இவர் படையெடுத்து வர்றாருன்ற ஒரு சின்ன செய்தி கேட்டாலே ஒரு சில மன்னர்கள் தாமாகவே வந்து சரணடைஞ்சிருவாங்களாம் ஏன்னா இவர் ஹிட்லரை விட பல மடங்கு மக்களை படுகொலை செஞ்சிருக்காரு இவரது இராணுவம் ஒரு சில நாடுகளை கைப்பற்றும் போது ஒட்டு மொத்த மக்களையும் கொன்னுருக்காங்களாம் இவரது ஆட்சியில் கிட்டத்தட்ட நாற்பது மில்லியன் மக்கள் கொன்று குவிக்கப்பட்டிருக்காங்களாம் பல போர்களை கண்டு சண்டையிட்டு தொடர்ந்து வெற்றியை குமித்த செங்கிஸ் கான் ஆயிரத்தி இருநூத்தி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டு மரணமடைந்தார் ஒரு சில கூற்றுகள் இவர் குதிரையால் தூக்கி எறியப்பட்டு இறந்தார்னு சொன்னாலும் இவரது மரணத்தை பற்றி நிறைய மர்மங்கள் சொல்லப்படுது அதை பற்றின தெளிவான தகவலை நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயமும் இருக்குது ஒரு சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி கிழக்கு மங்கோலியா எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்களிடையே மேற்கொள்ளப்பட்ட மரபணு ஆராய்ச்சியில் ஏறத்தாழ எட்டு பர்சன்டேஜ் ஆண்களின் ஒய் குரோமோசோம்களில் மங்கோலிய ஆட்சியாளர்களின் குடும்பத்தின் தடயங்கள் உள்ளதாக தெரிய வந்திருக்கு உ
செங்கிஸ் கான் அப்படிங்கிற ஒரு மாபெரும் மன்னரை பற்றின சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கனையும் கிளிக